。今回は、しねしね様、天井から、動物のうなり声のようなもの、という話を紹介します。ではどうぞ。小良田村は大きな町まで自動車で1時間の、いわゆる田舎町というやつだ。イオンはないけど、スーパーやコンビニくらいはある程度の、田舎だと思ってほしい。タイトルの時点で、オラが村の話だな、と気づいてしまった人は同郷の仲間な。さて、本題の、しねしね様、なんだけれど、街では無害な存在だと広く知られてる。やることと言ったら、人間の左耳にボソッと、しね、と囁くだけ。物騒な名前をしているくせに、ほんとそれだけの存在なんだよね。部屋に一人でいるとき、死ね、なんて囁かれると怖いは怖いが、実害はない。無視していれば、そのうち飽きてしまうのか、どこかに行ってしまう。しつこい時もあれば、あっさりと消える時もあって、これは、死ね死ね様、の気分次第なんだと思う。時間も場所もランダムで、一人の時もあれば、友達と遊んでいる時に聞こえたりもする。今、死ね死ね様に死ねって言われた。とか。小学生が自慢げに話すくらいには、オラが村では当たり前の存在として扱われている。書いてて、今更になって思うけど、街の外の人間から見たら異常な光景だよな。でも、オラが村では日常の風景に溶け込むくらいに、メジャーな存在だったんだよ。そんなオラが村にも文明開化の波がやってきた。チェーンソーが山を切り開き、ブルドーザーが大地を耕す、ニュータウンというやつ。大きな町には工場なんかの働き口もあるから、職場まで道路一本の住宅街ができたんだ。町からは1時間の立地だし、町の方に親戚も住んでるし、閉鎖的でもないオラが村だから、新しく来た人たちと、大きな問題は起きなかったんだけど、一つだけ問題があった。問題になったのは、しねしね様、だ。しねしね様、の何が悪いって、ネーミングセンスが最悪に悪い。こと中で主義な教育現場、オラが村の小学校では、しねしね様、禁止令が出た。とにかく、しねしね様、に関する話題は、絶対に公害禁止というやつだ。オラが村の大人たちもテレビを見て常識はあるから、外から来た人をむやみに怖がらせるのも悪いし、変な宗教扱いされるのも嫌だから、しねしね様、のことは、話題に出さないようにしたんだよ。で、おかしくなった。具体的には、新しくできた住宅街、ニュータウンの方でじ、つとかの事件が起きた。もっと具体的に言うと、しねしね様、のことを知らない人の頭が、おかしくなり始めた。耳元で正体不明の何かに、しね、と言われ続けるんだから、黙ったもんじゃない。逆に言えば、無害なことを知っているから、オラが村の人間は安心していられたわけだ。人生いろいろ、人生が下り坂の時に、しね、と囁かれれば、そりゃ死ぬよな。って、当時の俺は思ってたんだけど、違った。しねしね様、は、昭和の時代には、ちねちね、と呼ばれてた。何がきっかけで名前が変わったのかといえば、しねしね団、だ。しねしね団、は、レインボーマンに出てくる、悪の組織の名前なんだが、ちねちね、と、しねしね、は、音が似ていることから、そう呼ぶようになったらしい。レインボーマンは1972年の作品だから、ちょうど半世紀前のヒーローだ。当時、レインボーマンごっこをしてた世代は、もう60になる。70近い俺のじいちゃんは、しねしね様、に、ちね、と囁かれて育ったらしい。でも、レインボーマンの放送を境にして囁き声が、しね、に変わったそうだ。放送当時は、ちね、と、しね、が混じっていたんだけど、しねしね様、というパワーワードが強力すぎて、10年もすると、ちねちね、が消えて、しねしね様、だけが残った。昔は、耳元で、ちね、と囁かれていた。今は、耳元で、ちね、と囁かれている。まさか、しねしね様、が、レインボーマンにハマったわけでもないだろうし、おかしい。おかしいと思っている間にも、ニュータウンの人たちは、おかしくなっていったんだ。仮に A 君と呼ぶとしよう。当時の俺は高校生で、小学生の弟が A 君の友達だったんだ。家にも遊びに来てて、礼儀正しい子だったから好感度も高かった。どれくらい好感度が高かったかというと、実の弟と交換して欲しいくらいには高かった。8割本気で2割冗談の口調になるが、許してくれ。半ば身内のことだから、今でも A 君のことを思い出すと辛いんだよ。そんな A 君が、急に遊びに来なくなった。弟と喧嘩でもしたのかなと思っていたんだけど、小学校にも来ていないらしい。1週間や2週間ならわかるけど、月単位になると、さすがにおかしいと弟も気がついた。弟は弟で何かやってたらしいけど、小学生のやることだから無駄に終わったらしい。そこで普段はあまり頼りにされていない、お兄ちゃんの出番だ。俺だ。
最初はいじめかなと思っていた。田舎の子供は心が綺麗だからいじめがない、なんてことはない。普通にあるさ。都会から移り住んできた A 君だからこそ、逆に標的にされることだってあるだろう。格闘技を習っていない俺だけど、さすがに小学生を腕力で脅すくらいはできるはずだ。そういうわけで、いじめっ子の名前を聞き出そうとしたのだけど、容量を得なかった。聞けるには聞けたのだけど、全くの意味不明だった。何せ敵の正体は、A 君曰く、顔のお化け、で、弟曰く、死ね死ね様、だったからだ。俺は弟と二人で A 君の家にお見舞いに向かった。そこで目にしたのは、やつれ果てたという形容詞がぴったりな、A 君の母親だった。小学生の息子が月単位で不登校していれば、そうなるだろうなという表情をしてて、思い出すだけでも胸にきついものがある。疲れ果てた男は薄汚いだけだが、疲れ果てた女性というのは、何か得体の知れない恐ろしさをまとっているものだ。多分、なんだけれど、A 君の不登校を起点にして、家族関係が壊れ出していたのだと思う。お見舞いに来た、という俺と弟を前にして、口ではお礼を言ってくれるのだけど、家にはあげたがらない様子だった。その時点で俺は、迷惑やら面倒やらになりそうだから、おいとましようと思ったんだけど、弟はそうはいかなかった。兄という強い味方を手に入れて、強気になっていたらしい。あまり、この兄を買いかぶってくれるな、弟よ。食い下がり気味に玄関先で押し問答をしてると、A 君の叫び声が聞こえた。あとか、わとか、とにかく大きな音を出そうとしている、必死の叫び声だ。叫び声がしてしまって、A 君のお母さんが、とても大きなため息をこぼしたのを覚えている。大人になって理解したけれど、そんな息子の姿を見せたくなかったんだろうな。もう隠しきれないのだし、と通された部屋で、俺と弟は A 君と久々に顔を合わせた。A 君もお母さんに負けず劣らずに、やつれ果てていた。以前、弟がお見舞いに来た時よりも、随分と顔色が悪くなっていたらしい。方がこけ、目が血走り、自分の左肩をバンバンといまいましげに叩き続けていた。ああ。死ね死ね様を叩いているんだな、と俺は思った。死ね死ね様が囁くのは常に左耳で、囁かれるとき、少しだけ左肩が重くなった気がするからだ。A 君は数ヶ月前、ね、という声を耳にして左を振り返った。そして、死ね死ね様の姿を目にしてしまった。死ね死ね様の姿を見たというのは、初めて聞く話だった。以来ほぼ毎日、ずっと張り付いたままなのだと A 君は言った。A 君がやつれ果てているのは、恐怖もそうなのだろうけど、もっと単純に、眠れていないからだと思った。24時間ずっと、ね、と左耳に囁き続けられれば、眠れるはずもない。死ね死ね様は、死ねって言ってくるけど、無視していれば自然に消えるんだよ、と教えてあげたんだ。でも A 君は、首を横に激しく振って、違う、と言った。それから、ずっと消えない、とも言った。俺には、死ね、と聞こえた。じいちゃんには、死ね、と聞こえた。でも A 君には、ね、と聞こえたらしい。A 君は、ね、と何度も繰り返し言ってくれたのだけど、俺の耳には、死ね、としか聞こえなかった。何年もしてから、L と R を聞き分けられないことと、同じ理由なのだと気がついた。普段から、死ね死ね、あるいは、死ね死ね、という言葉を聞いていたから、正しい発音を聞き取れなかった。だから、死ね死ね様の囁き声は聞こえても、今までは誰も姿を見ることはなかった。でも A 君は、死ね死ね様の話題が禁止された後に、転校してきた子だったから、ね、の正しい発音を聞いてしまったんだ。A 君の書いてくれた、死ね死ね様は、顔面から直接手足が伸びた、幼稚園児が書いた絵のようだった。幼稚園児の絵と違うのは、目の部分が異様なまでに、鉛筆の黒で塗りたくられていたことくらいだ。顔から伸びる2本の手と足は、カレーだのように細かった。小学生の画力だから、恐ろしいとは感じられなかったけど、死ね死ね様の姿を、必死で伝えようとする A 君の筆圧が、死ね死ね様の姿の恐ろしさを、十分に表現してくれた。この大きな顔が左肩に乗って、小さな手で左耳をつかみ、ね、ね、と囁き続けるのだという、24時間、ほとんどずっとだ。たまに離れてどこかに行っても、眠っている耳を掴んで囁いては起こしに来る。当時の俺は、眠れないことの辛さを理解できていなかったから、恐怖よりも困惑の方が大きかった。俺としては、死ね死ね様のことを何とかしてやりたかった。けれども、よくよく考えてみたら、俺は何も知らなかったんだ。正体とか、対処法とか、そういうことの一切を俺は知らなかったんだよ。一体何をしに来たんだよ、お前は。どうしよう。頼りないお兄ちゃんでごめんな。ということで、
。頼れるうちのおじいちゃんを頼りにしたのだけど、うちのじいちゃんも頼りなかった。オラが村の、勘主なんだか住職なんだかもわからない、神仏集合なじいちゃんも頼りなかった。専門はお葬式で、妖怪退治は扱ってないと、素の表情で言われた。死ね死ね、あるいは、死ね死ね、の話を先に聞いておくことが、唯一の対処法だったんだよ。そうすれば、ね、の発音を、正しく理解することはできなくなるし、実害もなくなる。今まで実害がなかったから、他の対処法を探す必要もなかった。だから A 君の不眠症に、現代的な方法では対応することができなかったんだ。現代的と言ったのは、A 君自身が解決法を見つけたからだ。死ね死ね様、に取り憑かれてしまったなら、その小さな手が捕まるための、左耳を切り落とせばいい。眠れないことに耐えきれなくて、台所の包丁を使って、小学生の A 君が自分の左耳を切り落としたらしい。救急車のサイレンの音が鳴り響いた。A 君が結構に及んだことを知ったのは、一週間以上も後に噂で聞いた。高校生、子供が知らなくていいことの一つだった。現代的とは言い難い A 君の対処の結果、A 君の家族は遠くに引っ越してしまった。高校生だった俺が知ることのできる噂話は、そう多くはなかったけれど。幸せとは呼べない結末だったことだけは確かだ。街を遠く離れたせいか、左耳を切り落としたせいか、もう囁き声が聞こえなくなったことだけは、小学生の弟捨てに知ることができた。A 君の両親が離婚したことも知った。差出人の名字が、多分母方のせいに変わってた。死ね死ね様、の正体について、詳しく知ろうとすることは、勘主だか住職だかわからない、オラが村の神仏集合なじいちゃんに止められた。お寺の横に無人の神社があって、明治時代から簡単な管理だけを任されていたらしい。社会科の教科書で習う神仏分離政策で、土地を半分にするという、とてもわかりやすい対応だったそうな。死ね死ね様、は、簡単に言えばたたり神の一種だ。悪意を持って、人間を傷つけに来るわけではないのだけれど、接触を持つこと自体が有害、そういうものが世の中には多々あるらしい。幽霊、妖怪、悪用だのに関わらず、ヤクザにまく、いくらでも世の中にはある。だから、触らぬ神にたたりなし、厄介ごとに首を突っ込むな、そういうことだと諭された。どこかの山にこもってひたすらに修行し、障害をかけて挑むだけの覚悟がないならやめとけ、と普通に言われた。そういうわけで、死ね死ね様、は、未だに元気している。時間が過ぎて、もう古くなったニュータウンの人たちは、未だに何か、おかしい。死ね、でも、死ね、でもない、どんな発音を耳にしているのかは、たまに気になる。でも、絶対に知りたくはないとも思う。子供の頃に体験、した話です。詳細な年は覚えてないんだけど、多分もう20年以上前。俺が多分6歳か7歳くらいの頃の話。二つ下の弟 A と三つ下の弟 B と三人で、当時子供部屋になってた実家の三階で、レンタルビデオで借りてきた今や懐かしい VHS で、アニメ見ながらトミカとかプラレールとか、振り回しながらキャッキャ騒いでたのね。晩ご飯食べて、両親に風呂に連行されるのを、待ってる時間だったと思うから、時間としては6時とか7時くらいかな。不意に、窓の外から急にやたらと陽気な音楽が聞こえてきた。イメージはミ、マウスマーチ的な。正直どんな音楽だったか今では思い出せない。それが遠くからだんだん近寄ってくる感じで、俺が、今変な音聞こえたって、疑問に思ったと同時に、弟二人もふと黙り込んだ。ガチャガチャやってた、トミカとプラレールがぶつかる音も、俺たちが騒ぐ声もなくなって、部屋の中は静まり返る。テレビから流れてくる音だけがザラザラしてた。んで、俺らが黙り込んだと同時に、窓の外の音も消えた。今なんか聞こえた何が聞こえた。俺が二人に聞いたところ、A はぴょとんとするばかりだが、B は確かに自分にも聞こえたと言って、俺にしがみついてきた。A も急に動作止めて黙り込んだんだから、聞こえてないとは思えないのに、何回聞き返してもぴょとん顔するばかり。しまいには、途中でやめていた手を動かして、元のように騒ぎ出す。B も、それに釣られるようにして、さっきの音は忘れたみたいに騒ぎ始めた。次第にわけわかんなくなってきた俺も、変だな、とは思いつつ、弟たちに混じって、トミカバーサスプラレールの正規の戦いに身を投じた。ここでは我が家についてなんだけど、間取り的にはさっきも言った通り、子供部屋は3階。常識的に考えると窓の外に、だんだんと近寄ってくる陽気なチャカポコーン、がいるのはどう考えてもおかしいわけよ。ただ、当時は実家以外の周りの家屋は、どこも2階建てばかりで、うちの家だけ、頭一つ抜け出してる感じだったんだよね。
実家の窓から外を見ると、まさに田舎の波って感じ。あの音を聞いた頃から少し成長して、多少は世間というものをわきまえるようになった自分に、父親から、ここの窓は、屋根伝いに泥棒が来るかもしれんぞ。ちゃんと戸締まりしろよ。と半分脅しのような言い草で注意されて、ふと気づく。あの時、窓の外で聞こえてきた、だんだんこっちに近づいてくる音って。いや、常識的に考えて、泥棒、死に来るようなやつが、に、キーマウスマーチみたいな陽気な音を、ジャカポコ流しながら、ターゲットの家に近づいてくるわけがない。そもそも、隣の家の屋根はそこそこ急な傾斜があり、かつ古い家なので、足音は立てずに、ジャカポコ音楽だけが聞こえてくるのは、おそらく常識的に考えて難しい。少なくとも、当時の俺は足音らしき音を一切聞いていない。口述するが父親が家の雨漏りの修理のために、林家の屋根の上に乗った時は、まあまあ足音が響いていた。俺の幻聴か何かだったのかも、と思うのが一番理にかなっている気さえする。ただ、あの時確かに弟二人も黙り込み、弟 B に至っては自分も聞こえた、と言ったのだ。あれが俺の脳みその中だけで、起きていたこととは思えなかった。ただ、それ以降に似たような現象に、行き当たることはなく、結局その時に聞こえてきた謎の音楽が、何だったのかはわからないままだった。それから、6から7年くらい経った頃かな。俺はその当時も頭の片隅にはあの時に体験した、怖い、というには間抜けな経験を忘れられずにいた。当時子供部屋だったそこは俺の個室になり、弟二人はそれぞれ別の部屋、中学生の試験勉強を免罪符に夜更かししていると、突然陽気なチャカポコマーチが聞こえてきた。もう、背中から首まで、ぶわっと鳥肌が立つ感じがしたよ。今ではメロディも思い出せないし、当時の俺ですら多分覚えてなかったと思うけど、確実に、あの日聞いた音だ、と思った。当時は、屋根伝いに泥棒しに来た不審者説、こそが、有力だと思っていた俺は、とっさに手元にあった定規を構えた。仮に不審者が近寄ってきていたとして、なぜ7年近く前と同じ手口なのか、とかそんなんは全く頭になかった。ただ警戒心だけ剥き出しに、窓の方へ向かって構えるんだけど、ふと音源の方向が違うことに気づく。それは、俺の頭上、天井から聞こえてきていた。それはもう動転した俺は、すぐさま2階の今にいた両親を呼ぶ。しかし、両親が俺の部屋に来る頃には、音は鳴り止んでおり、弟たちは寝静まっているような時間帯に、一人で騒ぐ俺を叱りつけ、相手にしてもらえなかった。後日、弟たちに、昔、俺の部屋が子供部屋だった頃に、窓から変な音が聞こえなかったかと聞いてみたが、答えはどちらも、そんなん知らない、とのことだった。当時、俺の問いかけに、聞こえた、と答えたはずの B も、何も覚えていないという。俺は釈然としなかったが、まあ、まだちっちゃかったから、覚えてないだけだよな、と自分を納得させた。それからまたしばらくして、これははっきりと覚えてるんだけど、中3の梅雨の頃の話、急に俺の部屋だけ雨漏りし始めたんだよ。連日の雨のせいで天井にはシミができて、まあひどいありさま。さすがに生活に支障が出る。つって、父親が屋根の修繕に当たったんだけど、屋根そのものは何ともなかった。前述の林家の屋根に乗った話がこれ、おかしいな。って、今度は天井裏を点検することに。俺の部屋は洋室で、天井裏にアクセスできるようなとこはなかったから、和室になっている弟の部屋の押し入れの、さらに天袋の上の板を押し上げる。体のでかかった父親では、天袋からさらに天井裏なんて、見られるわけがなかったので、俺がくっそ狭い隙間を塗って天井裏を見た、母親が、天井裏でイタチでも死んでたらどうしよう。なんて散々ビビらせるもんだから、かなり戦々恐々としながら、天井裏を懐中電灯で照らしたのだが、そこはただ埃が積もっただけの、ガランとした空間が広がっているだけだった。と、思っていた。ぐるりと天井裏を照らすと、ちょうど俺の部屋の真上。それも、雨漏りだと思っていたシミのあるあたりに、何かが落ちているのが見えた。一瞬ヒヤッとしたが、それは動物の死骸などではないようだった。遠目に見ると糸束のように見えたのだが、さすがに埃まみれの天井裏に乗り込む勇気はなく、父親に頼んで掃除機を持ってきてもらった。目いっぱい腕を伸ばして、掃除機で吸い付けてその、何か、を取る。それは、おそらく針金か何かを芯に、糸を何重にも巻きつけた人形みたいなものだった。頭の部分がやたらとでかくて、手足が貧相だったのが印象に残っている。俺は意味がわからず、何これと両親に見せるが、両親もそれが何なのかはわからず、はてな、となっていた。それが何かはわからなかったが、両親はそれをゴミと一緒に処分して、雨漏りでボロボロになっていた俺の部屋の天井は、上から張り紙がされた。
張り紙がされたのだが、しばらくしてポツポツと、シミみたいなのが浮き出てきた。きっと湿気か何かで、天井板の成分とかが染み込んだんだ、と自分を納得させている。俺の実家は、両親が弟 B を解任したと同時に建て替えられた、完全なる新築だった。菓子屋や中古物件ではないので、よくある、前の住人が置いてったもの、などではない。屋根裏は虫くらいならば、すり抜けられる隙間があったかもしれないが、少なくとも、あの人形のようなものを持ち込めるような、何か、が侵入できるとは思えない。あの人形がいつ、どうやってあそこに置かれたのか、あの謎の陽気な音楽は何だったのか、結局何が何だか分からず、今に至る、頭のでっかい系を巻きつけたような人形。陽気な音楽、に心当たりのある奴はいないか人形を見つけていこうも、何度か弟たちに、ガキの頃、子供部屋で変な音楽聞こえたよなと尋ねたんだが、結局、そんなん知らん、としか帰ってこないんだ。俺の主観だと、ラジオとか子供用のおもちゃみたいな感じの、音だったように記憶しているから。天井裏から出てきた人形とのギャップもあって、今でも気持ち悪い。はっきりした怪奇現象とか、オチがあるわけでもなくすまんな。起きたことといえばこれだけだ。俺自身にも家族にも、今のところ大した厄災が降りかかったわけでもない。頭のでっかい糸巻きつけたような人形。自分がパッと思いついたのは、身代わり人形だったな。身代わり人形ブーブー、とかで画像検索したら出てくる。お土産屋さんにあるやつだった。イメージと違ったらすまん。画像見てみたら結構似てると思った。俺の家にあったのは、カラフルな感じじゃなくて、ただの白い縫い糸巻きつけた感じだったけどな。なんでブーブー人形が、あんなとこで見つかったんだよ、子は。その人形みたいなのが音出してたんじゃね多分一回目は誰かが置いた可能性がある、これ。誰が置いたかはわからん。幽霊の可能性もある。二回目は多分絶対幽霊の仕業。おそらく。妄想だからあまり信じないで。怖えよ。その屋根裏の構造で、そもそも雨漏りみたいなことが部屋に起きることも、理解できない。地味に怖い。母親も、雨漏りが起きるような作りじゃないから、動物の死骸かってビビってたわ。ほんと謎。オチもない話にレスつくと思ってなかったから、反応もらえて嬉しいわ。みんなも脈絡なく陽気な音楽が外から聞こえてきたら、気をつけてくれよな。4年前、二人目の子供を出産したことがきっかけで、横浜から夫の東北地方の故郷に移住することになりました。ネットで家を探して、家の内見は義理の妹にお願いしました。その家というのが、木造平屋の一戸建て賃貸で、比較的綺麗な 3LDK。等間隔に同じような家が数個並ぶ、ちょっとした集合住宅です。家賃も安く、裏手が山、周りは小川に囲まれており、自然豊かな環境が、子供たちにもいいなと思い決めました。実際引っ越してみると、思った通りの印象で、夫も私もその家がとても気に入りました。さらに、隣の家族は私たちと同じく、横浜からの移住者だったらしく、すぐに打ち解け、子供たちも同年代だったこともあり、家族絡みでの仲良しに、田舎の人たちに馴染めない中、この家族の存在にとても安心しました。その後しばらく何事もなく過ごしていたのですが、3ヶ月ほど経ち、雪が降るようになった頃です。その日も夕方頃から降り始めた雪が、夕飯を食べ終える頃には、すでに5センチほど降り積もっておりました。子供たちをお風呂に入れ、寝る支度をしていた時です。リビングの外から、動物のうなり声のようなものが聞こえてきました。テレビをつけていて、窓も閉め切っているにもかかわらず、うなり声ははっきりと聞こえました。私も夫も、手を止めて声に注意を払います。というような、低く、それでいて迫力のある声です。野犬それとも、熊今にもガラスを破って、室内に侵入してくるのではないか、という想像が頭をかすめ、とても恐ろしくなりました。私は子供たちを守る体制をとりつつ、万が一のためにスマホを握りしめました。しばらくすると、うなり声が急に、というような、何かに襲いかかったかのような声に変わりました。そして、その声と重なるように、と、感高い何かの叫び声が、その声に、夫が勢いよく障子を開け、窓越しに懐中電灯で照らしましたが、目を細めるばかりで、何もいない、とつぶやくのです。私も怖がる長男に、部屋の奥に行って毛布をかぶってなさいと指示すると、窓に近寄って外を見ました。争い合うような声はまだ聞こえたままですが、本当に何の姿も見ることができません。外が暗いせいかとも思いましたが
。それにしては激しく争う声は聞こえるのに、暴れるような音はしません。痺れを切らした夫が、ちょっと外行って確かめてみる。というので、私は必死に止め、軽く口論に、そうこう言い合いをしてるうちに、いつの間にか声は止んでいました。翌日外を見回ってみたのですが、驚くべきことに、積もった雪の上には何の痕跡もありませんでした。足跡どころか、まっさらなままです。その日の夕方、どうしても気になったので、隣人に昨夜のことを聞いてみました。隣人は私たち家族よりも、2年ほど長く住んでおりましたので、何か知ってるかと思ったのです。隣人、A さんとします。結論から言うと、A さんは同じようにうなり声を聞いたことがある、とのことでした。A さんも最初は熊だと思い、警察に通報したらしいです。夜中の23時頃、通報から10分ほどでおまわりさんが来てくれて、付近を捜索したそうです。が、何の痕跡も見当たらなかった、と、報告を受けたとのこと。その頃にはすでに声も止んでいたそうでしたが、あれだけの声に何の痕跡もなかった、というのはあまりにも不自然だと思ったそうです。そういえば、あの日も雪が降ってた、と、ハッとした顔で A さんが続けました。報告に納得がいかなかったご主人が、おまわりさんと一緒に、家の周りを懐中電灯で照らしながら、痕跡を探したそうですが、やはり雪の上には何もなく、気味が悪かった。と、翌日、A さんは近所に住む大家さんに、そのことを報告しに行きましたが、その時にはすでに大家さんの耳に、その情報は届いていたそう。大家さんは90代のおばあさんで、一体の地主のような方です。娘夫婦が離れに暮らしていましたが、まだまだ現役で農作業などもこなす豪胆な方でした。田舎の情報網とは恐ろしいもので、おそらくはおまわりさんから話が言っていたのでしょう。たびたび山から降りてくるんだよ。あまり気にしなさんな。神さんみたいなもんだ、と、A さんから話を切り出す間もなく、玄関先の掃除をしながら答えたそうです。それでも A さんが食い下がると、土地柄のもんだから、どうしようもない。嫌なら出て行ってもらうしかないよ。害はないし、あんたも利口になんなされ、と一周されてしまった、ということでした。そこまで聞いて、気がついたことがありました。引っ越してきた当初、子供たちと土地に早くなれようと、散歩をしていた時に見つけて、不思議に思っていたことだったのですが、四方を山と川に囲まれた我が家の背後の山には、しめ縄が施された大きな木や、無縁仏と,と思われる墓が点在していました。さらには、そのあたりを散策していたら、たまたま山の手入れに来ていた大家さんから、あまり深く入らない方がいい。迷ってしまうよ、と指摘されたこともあります。そこまで大きな山ではないので、その警告が少し不思議でした。もしかして、それらが関係しているのではと思った私は、それを A さんに伝えると、A さんも、確かに、お墓あるね。あと知ってるかわからないけど、謎の祠もあるよ。ちょっと不気味、と、苦笑いしていました。祠は知らなかったので、驚きました。そして、あとね、あの声だけじゃないから、少し肝に銘じておいた方がいいかもね。と A さん、我が家の並びの家は、ほとんど全て同じ作りなのですが、玄関がすりガラスの引き戸になっています。私も A さんも、プライバシーも何もないその玄関が嫌で、カーテンを取り付けていました。明かり取り用の天窓は残して、A さん曰く、その天窓に影が映ることがある、ということでした。家の前には街灯があり、その明かりに照らされて、影がうろうろと、玄関の前を行ったり来たりしていたそうです。天窓はかなり高い位置にあるので、そんなところに影が映ること自体おかしなことです。さらに、その影が現れた翌日には、玄関の前にムカデや鳥の死骸が落ちている。A さんはもう慣れっこのようで、いたずらに笑いながら、そのような話を聞かせてくれました。ですが怖がりな私は、明かり取りよう、などと言って開けておく余裕はなく、その日のうちに天窓にもカーテンがかかるように、設置し直したことは言うまでもありません。おかげで影を見ることはなかったのですが、その後鳥の死骸や蛇の死骸が落ちていたことは、何度かありました。おそらく、その影が来ていたのでしょう。それからこれは余談なのですが、子供たちが山の方を指さして、お化けがいる、と言ってきたり、A さん宅の子供たちと家の前で遊んでいた長男が、A さん宅の子供と一緒にヒステリックに泣きながら、助けを求めてきたこともあり、理由を聞くと、山からお化けが来て、A 子ちゃんを連れて行こうとした、と言っていました。その後すぐに義実家との関係が悪化し、私たち家族は横浜に帰ることになりました。A さんとは LINE でやり取りをしていますが、やはり相変わらずに、時折恐ろしい出来事があるとのこと。A さん宅も上のお子さんが中学に上がるのに伴い、引っ越しを検討しているそうです。話は以上となります。
コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。